Hello friends, welcome to my channel TNPC Book News. Now in this video, we will see 10th standard new book. We will see the most important things in this video. If you are upcoming exam, you will be very useful. That's why we miss the video. Okay, if you are subscribed to this channel, you will press the notification bell icon. If you are subscribed to this channel, you will be very happy to watch the video. Thank you very much for watching this video. ओके इप्पन द वीडियो लवंदे इन्हें नन पाकलाम ओके फर्स्ट आयरती एल नोटी एनबती वन बदाम मांडे फ्रेंच प्रोटीन बोधे सुदंदिरम सामत्तवम साहूदरत्तवम आगे है ना मुख्य मुलाकांगल आगे ना इंदी आरासे लम्हे पिन मुख्य वो रही लिबर्टेट को मुख्य तवम तरपट्टल दे ओके इप्पना आयरती एल नोटी एनबती वन � Jadi, anda ramah mukim anda point anda mukim asal nangga. Ini semua kami anda nama India arah selama ini pula muka burai lahir ke. Okay, ada tenan pakla. Prem Bihari Naren Rajada in Bharat India arah selama ini percutam Italia Baniel awal adik kai pada yerda patade. Prem Bihari Naren Rajada Prem Bihari Naren Rajada India arah selama ini Italia Baniel awal adik kai pada yerda dirikar. அடுத்தேனன்பாக்கலாம் இப்போனாம் 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
அரசு அரசுக்கு வெறும் அறிவுறுத்தல்களே ஆகும் அது வந்து அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகள் ஓகே அடுத்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயற்படுத்த முடியும் இது வந்து எந்த நீதிமன்றத்தாலும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது இது வந்து அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகள் எந்த நீதிமன்றத்தாலும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அடிப்படை உரிமைகள் சட்ட ஒப்புதலை பெற்றவை அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகள் தார்மீக மற்றும் அரசியல் ஒப்புதலை பெற்றவை ஓகே அடுத்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து இந்த உரிமைகள் நாட்டின் அரசியல் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துகின்றன அரசு நெறிமுறைத்தும் கோட்பாடுகள் எப்படின்னா கொள்கைகளை செயற்படுத்தும் பொழுது சமுதாய மற்றும் பொருளாதார ஜனநாயகம் உறுதியாகிறது ஓகே அடிப்படை உரிமைகள் வந்து இயற்கையான உரிமைகள் இந்த அரசு நெறிவுறுத்தும் கோட்பாடுகள் எப்படின்னா மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க வழிவகுக்கிறது ஓகே இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்து திருத்தப்பட்டு பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏவின் கீழ் தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த திருத்தம் மாநில அரசுகள் முன்பருவ மழையர்கள் மழையர்கள் கல்வியை ஆறு வயது வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு வழங்க அறிவுறுத்துகிறது ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்து திருத்தப்பட்டு பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏவின் கீழ் தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த திருத்தம் மாநில அரசுகள் முன்பருவ மழையர்கள் கல்வியை ஆறு வயது வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு வழங்க அறிவுறுத்துகிறது ஓகே அடுத்து இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்திய அரசு செம்மொழிகள் எனும் புதிய வகைப்பாட்டினை ஏற்படுத்த தீர்மானித்தது அதன்படி ஆறு மொழிகள் செம்மொழிகள் தகுதியை பெற்றுள்ளன இதில் முதல்ல வந்து தமிழ் தான் அது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் வருஷம் அடுத்து சமஸ்கிருதம் அது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அடுத்து தெலுங்கு அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அடுத்து கன்னடம் அது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அடுத்து மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அடுத்து ஒடியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஓகே ஆறு மொழிகள் என்னென்ன என்னென்ன வருஷம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்து முழுவதும் ஆராய தமிழக அரசு டாக்டர் பி வி ராஜா ராஜ மன்னார் தலைமையின் கீழ் மூவர் குழு ஒன்றை நியமித்தது எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ராஜ மன்னார் மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகளை குறித்து முழுவதும் ஆராய ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் சிறிய அரசியலமைப்பு என அறியப்படுகிறது ஓகே அடுத்து புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவன் குடியரசுத் தலைவரின் இல்லமாகும் அவருடைய இல்லம் மற்றும் அலுவலகம் இரண்டுக்கும் ஒரே கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ளன இருந்தபோதிலும் அவருக்கு இருப்பிடத்துடன் கூடிய அலுவலகங்கள் மேலும் இரண்டு இடங்களில் உள்ளன அங்கு வருடத்திற்கு அங்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை சென்று தன்னுடைய அலுவலக பணிகளை அவர் மேற்கொள்கிறார் அவைகள் சிம்லாவில் உள்ள ரிட்ரீட் கட்டிடம் த ரிட்ரீட் பில்டிங் மற்றும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபதி நிலையமாகும் இவைகளில் ஒன்று வடகிழக்கிலும் மற்றொன்று தெற்கிலும் அமைந்துள்ளது இது நாட்டின் ஒற்றுமையையும் மக்களின் வேறுபட்ட பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தின் ஒற்றுமையையும் பறைசாற்றுகின்றது ஓகே குடியரசுத் தலைவரோட ராஷ்டிரபதி பவன் பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க இது இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க வந்து சிம்லாவில் உள்ள ரிட்ரீட் கட்டிடத்துலேயும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபதி நிலையம் அது என்ன எந்த ஊரில் என்ன பேர் பில்டிங்கோட நேம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர்களின் பட்டியல் என்னென்னு பார்க்கலாம் திரு ராஜேந்திர பிரசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு வரையும் அதாவது பன்னெண்டு வருஷம் இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருந்திருக்காங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து ரெண்டாவது சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரை இருந்திருக்காரு அடுத்து திரு ஜாஹிர் ஹுசேன் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு டு அறுபத்தி ஒன்பது ரெண்டு வருஷம் இருந்திருக்காரு அடுத்து திரு வி 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 கிரி இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரை இருந்திருக்காங்க இந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி யார் யார் அடுத்துக்கு அடுத்து 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 அந்த வருஷம் அவங்க இருந்த வருஷம் என்னன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாமில் வந்து பொறுத்துக்களை கேட்பாங்க அடுத்து திரு பக்ருதீன் அலி அஹமத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அடுத்து திரு நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு அடுத்து திரு கியானி ஜெயில்சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
அடுத்து திரு சங்கர் தயாள் சர்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அடுத்து திரு கே ஆர் நாராயணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு அடுத்து திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அடுத்து திருமதி பிரதீபா பாட்டீல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அடுத்து திரு பிரணாப் முகர்ஜி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்புறம் இப்போ இருக்கிறவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து அவர் குடியரசுத் தலைவராக இருந்துட்டு வராரு ஓகே இப்போது இதுவரையும் பதினாலு குடியரசுத் தலைவர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க என்னென்னு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக ஒன்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது இம்பார்ட்டண்ட் கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் ஒன்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிகள் ஒரே சமயத்தில் காலியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை செயலாற்றுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இத்தகைய ஒரு நிகழ்வின் போது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம் ஹிதய ஹிதயதுல்லா குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான எம் ஹிதயதுல்லா அவரோட பேர் என்ன வருஷம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னென்னு அடுத்து இந்திய பிரதமர்களின் பட்டியல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு அறுபத்தி நாலு வரை இருந்திருக்காங்க அடுத்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு டு அறுபத்தி ஆறு வரை இருந்திருக்காரு அடுத்து திருமதி இந்திரா காந்தி அறுபத்தி ஆறு டு எழுபத்தி ஏழு வரை இருந்திருக்காங்க அடுத்து மொரார்ஜி தேசாய் எழுபத்தி ஏழு டு எழுபத்தொன்பது அடுத்து சரண் சிங் வந்து தொன் சாரி எழுபத்தி ஒன்பது டு எண்பது வரை இருந்திருக்காங்க அடுத்து திரு மறுபடியும் திருமதி இந்திரா காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டு எண்பத்தி நாலு வரை இருந்திருக்காங்க அடுத்து திரு ராஜீவ் காந்தி எண்பது டு எண்பத்தொன்பது அடுத்து அடுத்து திரு வி பி சிங் அவர்கள் எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது டு தொண்ணூறு வரை இருந்திருக்காங்க அடுத்து சந்திரசேகர் வந்து தொண்ணூறு டு தொண்ணூற்றி ஒன்று வரையும் அடுத்து பி வி நரசிம்மராவ் தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூற்றி ஆறு வரையும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அடுத்து திரு டி தேவகவுடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு டு தொண்ணூற்றி ஏழு வரையும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து ஐ கே குஜ்ரால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டு தொண்ணூற்றி எட்டு வரையும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து திருப்பியும் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரையும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரையும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து நரேந்திர மோடி இப்போ இருக்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து அவர் தான் இப்போ பிரதம அமைச்சராக இருந்திருக்காங்க மொத்தம் பதினாறு பிரதம அமைச்சர்கள் இருந்திருக்காங்க என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் முடிவு வாக்கு கேஸ்டிங் ஓட் மாநிலங்களவையில் சட்ட மசோதாவின் மீது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பு சமநிலையில் இருக்கும் பட்சத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூறின்படி துணை குடியரசுத் தலைவர் வாக்களிக்கலாம் இது சட்ட மசோதாவின் ஒப்புதலுக்கு ஒரு வாக்கு மட்டுமே தேவை என்ற நிலையை குறிக்கிறது ஆகையால் அவர் இந்த விருப்ப உரிமையை அதிகாரத்தை சட்ட சட்ட மசோதாவா சட்ட மசோதாவுக்கு அதிகாரமாகவோ சாரி ஆதரவாகவோ எதிராகவோ வாக்களிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் அவருடைய முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க எவருக்கும் உரிமை இல்லை ஓகே வாக்கெடுப்பு அதாவது முடிவு வாக்குன்றது வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவையில் சட்ட மசோதாவின் மீது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பு சமநிலையில் இருக்கும் பட்சத்தில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஓட்டு போடலாம் ஆதரவாகவோ எதிராகவோ கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அவர் ஓட்டு போடுறத வந்து எந் யாரும் வந்து எதிர்த்து வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாது இது வந்து என்ன அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவுனா நூறின்படி இந்த அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூறின்படி ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவைக்கு பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் மக்களவைக்கு முப்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாநிலங்களவைக்கு பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் மக்களவைக்கு முப்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் ஓகே அடுத்து நிதி மசோதானா என்னென்னு பார்க்கலாம் நிதி மசோதாவினை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநிலங்களவைக்கு அதிகாரம் இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கூற்று காரணம்ல இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கேட்பாங்க நிதி மசோதாவினை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநிலங்களவைக்கு அதிகாரம் இல்லை மக்களவையில் மட்டுமே நிதி மசோதாவினை அறிமுகப்படுத்த முடியும் இம்மசோதா மாநிலங்களவையின் ஒப்புதலுடன் சட்டமாக மாறும் மாநிலங்களவை பதினான்கு நாட்களுக்குள் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை எனில் ஒப்புதல் பெறாமலேயே சட்டமாகிவிடும் மாநிலங்களவையின் சட்ட தி
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பிப்ரவரி முதல் மே வரை ஓகே பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வந்து பிப்ரவரி முதல் மே வரை நடக்கும் அடுத்து மழை பருவகால கூட்டத்தொடர் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையும் நடக்கும் அடுத்து குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர் முதல் டிசம்பர் வரையும் ஓகே பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வந்து எப்போன்னா பிப்ரவரி டு மே வரையும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து ஜூலை டு செப்டம்பர் வரையும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்து நவம்பர் டு டிசம்பர் வரையும் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் புதுதில்லியில் அமைந்துள்ள இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள் துவங்கப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் புதுதில்லியில் அமைந்துள்ள இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டு இது வந்து எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்தின்படி கூட்டாட்சி நிர்வா கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகளை ஆரா உறவுகளை குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட சர்க்காரிய குழு ஆளுநர் நியமனம் குறித்து குறித்த பல ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளது அவை மாநில சட்டமன்ற குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து அல்லது முதலமைச்சரின் ஒப்புதலுடன் மாநில அரசால் தயாரிக்கப்படும் பட்டியலில் இருந்து அல்லது முதலமைச்சருடன் நடத்தப்படும் கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஆளுநர் நியமனம் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மத்திய மாநில உறவுகளை ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழு தான் வந்து சர்க்காரியா குழு இவங்க வந்து ஆளுநரை வந்து எப்படி வந்து நியமனம் செய்யலான்ட்டு ஒரு மூணு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பாத் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் நாள் ஏற்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வந்தது இந்திய அரசியலமைப்பின் அரசு நெறிமுறையிறுத்தும் கோட்பாடுகள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு பொருந்தாது இந்திய அரசியலமைப்பு நீக்கிய அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றான சொத்துரிமை ஜம்மு காஷ்மீரில் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது ஓகே இப்போ இதுவும் வந்து அதுக்கு அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து தான் எடுத்துட்டாங்க அதனால் இது பார்க்க வேண்டிய இதில் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து பதவி வகித்த தமிழக முதலமைச்சர்கள் யார் யாரான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓ பி ராமசாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு நாற்பத்தி ஒன்பது வரையும் அடுத்து குமாரசாமி ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது டு ஐம்பத்தி இரண்டு வரையும் ராஜகோபாலாச்சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டு டு ஐம்பத்தி நாலு வரையும் காமராஜர் ஐம்பத்தி நாலு டு அறுபத்தி மூணு வரையும் பக்தவச்சலம் அறுபத்தி மூணு டு அறுபத்தி ஏழு அடுத்து அண்ணாதுரை அறுபத்தி ஏழு டு அறுபத்தொன்பது அடுத்து கருணாநிதி அறுபத்தொன்பது டு எழுபத்தி ஆறு அடுத்து ராமச்சந்திரன் எழுபத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் எழுபத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழு அடுத்து திருமதி ரா ஜானகி ராமச்சந்திரன் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அடுத்து திரு எம் கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அடுத்து ஜெயலலிதா அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூற்றி ஆறு அடுத்து திரு கருணாநிதி தொண்ணூற்றி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரையும் அடுத்து திருப்பி சின்ன செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இருந்திருக்காங்க அடுத்து பன்னீர்செல்வம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு வரை இருந்திருக்காரு அடுத்தும் திருப்பி செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை இருந்திருக்காங்க அடுத்து திரு எம் கருணாநிதி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரையும் அடுத்து ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு பதினாலு திருப்பி ஓ பன்னீர்செல்வம் பதினாலு டு பதினஞ்சு திருப்பி ஜெயலலிதா அவர்கள் பதினஞ்சு டு பதினாறு அடுத்து பன்னீர்செல்வம் பதினாறு டு பதினேழு அடுத்து இப்போ இருக்கிறவர் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இருந்திருக்காங்க ஓகே யார் யார் எந்தெந்த வருஷன்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஆர்டர் மாறாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையின்படி அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு வரை இருக்கலாம் அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் பதினைந்து விழுக்காடு ஓகே இது வந்து ஒரு சட்ட திருத்தம் அந்த சட்ட திருத்தம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த சட்ட திருத்தத்தில் தான் வந்து ச தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் உறுப்பினர்களில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதில் பதினஞ்சு சதவீதம் தான் வந்து அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்திற்கு கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி பார்த்தோம்னா தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் பார்த்தா அது முப்பத்தி ஆறு அதனால் தமிழகத்தில் ச அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ஆறு ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஏற்றப்பட்ட தமிழ்நாடு சட்ட மேலவை
விக்டோரியா மாகாராணி வழங்கிய காப்புரிமை கடிதத்தின் மூலம் சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா ஆகிய மாகாணங்களில் உயர்நீதிமன்றங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன இவற்றில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் உலகிலேயே லண்டனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய நீதித்துறை வளாகமாகும் ஓகே ஆயிரத்தி ர ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாள் விக்டோரியா மாகாராணி வழங்கிய காப்புரிமை கடிதத்தில் தான் வந்து சென்னை பம்பாய் கல்கத்தி ஆகிய மாநிலங்களில் உயர்நீதிமன்றங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன இவற்றில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் உலகிலேயே லண்டனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய நீதித்துறை வளாகம் ஓகே ஓகே இதுவரையும் வந்து நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குடிமையில் மூணு லெசனில் இருக்கிற முக்கியமான பகுதிகள் உங்களுக்கு தெரியுமாவோ அப்புறம் முக்கியமான அந்த பிரதமர்கள் பட்டியல் குடியரசுத் தலைவர்கள் பட்டியல் முதலமைச்சர்கள் பட்டியல் வரிசையாக அவங்க ஆர்டர் வந்து அவங்களோட அடுத்தடுத்து யாருன்னு அவங்களோட வருஷம் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த